हेलो एवरीवन दिस इज साइलेंट वेलकम टू आवर चैनल वंशम होप्स ऑफ घर पर सब ठीक हो तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स कि जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उसके हमने सबसेट देखे थे पिछली वीडियो में कौन-कौन से नेचुरल नंबर इंटीजर्स रैशनल इररैशनल सारे तो आज हम देखेंगे उसके सबसेट्स किस फॉर्म में इंटरवल्स की फॉर्म में कि इंटरवल किसको बोलते हैं इंटरवल्स कैसे-कैसे होते हैं दिखने में ये सारी चीज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे तो रेडी हो आप चल लेट्स स्टार्ट तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स सीखते हैं कि इंटरवल किसको बोलते हैं कैसे-कैसे इंटरवल्स होते हैं और उनके बारे में एक दो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि जो हमारे पास नंबर लाइन है इस नंबर लाइन पर जितने भी रियल नंबर्स हैं सभी लाइक करते हैं अगर फॉर एग्जांपल हम कहें 1.4 कहां पे है तो 1.4 1 और 2 के बीच कहीं पे होगा ये चीज मतलब जो भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस पे लाई करते हैं ठीक है अब अब इस नम, जो नंबर लाइन है सारे रियल नंबर्स हैं इसमें से हमें इंटरवल उठाना है और इंटरवल को हम कैसे समझेंगे हम उसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो आगे आप ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में देखते हो हम वो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ना ही वो हमारे सिलेबस में है हमें सिंपल इंट्यूशन लेनी है इंट्यूशन मतलब फील आनी चाहिए हमें कि हम सेट किसको इंटरवल किसको बोल रहे हैं ठीक है तो देखो इंटरवल को क्या समझना है ऐसे समझो कि ये पूरा एक थ्रेड है जो ये है एक हमारे पास थ्रेड है और इस थ्रेड में से हमें एक पोर्शन कट कर लेना है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां से कट कर लिया एक तो मैंने 2 पर कट लगाया एक मैंने 4 पर कट लगाया वो कट करके वो जो पीस है वो मैंने यहां पे रख लिया समझ लो बात कि जो इस नंबर लाइन में से ये कट लगा के ये एक पीस उठा के रख लिया जो ये पीस होगा जहां पे हमने कट लगा के यहां पे रखा है इस पीस को बोलते हैं हम इंटरवल इसको क्या बोलते हैं इंटरवल अब ये फील हो इस चीज की जब मैं ऐसे कट करके यहां पे रखूंगा तो उसके फॉर एग्जांपल एक कट लगाया 0 पे एक कट लगाया 4 पे तो यहां पे आ गया हमारे पास 0 यहां पे आ गया 4 0 और 4 पे कट लगा के यहां पे रख लिया तो देखो 0 और 4 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो भी सारे के सारे हमारे साथ ही आ गए यहां पर समझ लो बात कि जैसे यहां पे कट लगाया यहां पे रखा तो ये सारे नंबर्स जो बीच वाले सारे नंबर्स हैं वो हमारे पास यहीं पे पड़े हैं दैट मींस 1 भी यहां पे होगा 2 भी यहां पे होगा 3 भी और इनके बीच वाले नंबर्स यहां पे मान लो 0.1 यहां पे 1.1 यहां पे 2.1 यहां पे 3.1 ये सारे नंबर्स कहां पे होंगे हमारे इस थ्रेड में पड़े होंगे क्लियर ही चीज समझ आई बात तो ऐसे कट लगा के रखा तो इस पीस को हम बोलते हैं इंटरवल अब अब जो आगे इंटरवल्स हैं वो इंटरवल्स हमारे पास बन जाते हैं 9 या 11 टाइप्स के क्योंकि कई उनको 9 टाइप्स में कवर कर लेते हैं कई उनकी दो टाइप्स हैं उनको अलग रखते हैं और 11 टाइप्स बोलते हैं ठीक है ये चीज तो यहां पे हम 11 टाइप के हिसाब से डिस्कस करते हैं देखो अब अब दिक्कत कहां पे आएगी जब हम ऐसे काट कर यहां पे रखा हमने तो देखो जो बीच वाले सारे नंबर्स हैं वो तो सारे आएंगे आएंगे हमारे पास लेकिन अब जो एंड पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स कौन से हैं 0 और 4 अब इनकी हमारी मर्जी है 0 और 4 को आपने बीच में रखना है या नहीं रखना तो इस अकॉर्डिंग को जो इंटरवल्स है अलग-अलग टाइप के बनेंगे ठीक है तो हम फर्स्ट इंटरवल पर चलते हैं देखो ये रहा हमारे पास हमने 2 और 4 पे कट लगाया और ये थ्रेड वर्क बन गया हमारे पास तो देखो इसके बीच में सारे नंबर्स हैं यहां पे 3 भी पड़ा होगा कहीं पे यहां पे कोई 2.2 भी पड़ा होगा यहां पे कहीं 3.2 भी पड़ा होगा ठीक है 2 और 4 पे कट लगा है अब अब देखो इस इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मान लो 2 और 4 अगर इन दोनों को आपने अपने सेट में रखा तो यहां पे हम शो करते हैं इसको डार्क सर्कल से ठीक है ये देख लो डार्क सर्कल किया यहां पे यहां पे भी डार्क सर्कल इसका मतलब क्या है कि जो बीच वाले सारे नंबर्स हैं वो भी हमारे पास हैं और 2 और जो 4 है वो भी हमारे पास है तो ये हमने वहां से एक इंटरवल काट कर यहां पे अपने पास रख लिया दोनों एंड पॉइंट्स हमारे पास है ठीक है चीज अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक सेकंड इंटरवल फॉर्म में इसके लिए हम यूज करते हैं ये नोटेशन इस नोटेशन में क्या है जो एंड पॉइंट सेट 2 और 4 वो लिखेंगे अब देखो 2 हमारा सेट के अंदर है तो यहां पे यूज करनी है आपने स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे 4 हमारा सेट के अंदर है तो यहां पे भी यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है और जहां पे ये हमारा सेट में नहीं होगा जैसे 2 नहीं है यहां पे सेट में तो इसके लिए क्या यूज करनी है राउंड ब्रैकेट क्लियर है चीज समझ आई बात ठीक है तो इस इसको डिनोट करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं 
स्केयर ब्रैकेट टू कॉमा फोर स्केयर ब्रैकेट क्लियर है चीज अब इसी को हम इसमें लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में वो कैसे लिखेंगे ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स बिलोंग्स टू आर ऐसे नंबर जो भी रियल नंबर होने चाहिए रियल नंबर होने चाहिए और इसी के साथ एक्स ग्रेटर देन टू टू से बड़ा होगा इक्वल इक्वल का भी साइन है दैट मीन एक्स है जो टू से बड़ा होगा या टू के इक्वल होगा क्लियर है चीज और फोर से छोटा होगा या फोर के इक्वल होगा वही बात हुई कि टू से बड़े फोर से छोटे टू को भी बीच में रखना है फोर को भी बीच में रखना है तो यहां पे हमने इक्वल टू लगा दिए क्लियर तो एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर कौन से रियल नंबर जो टू से बड़े हैं एंड फोर से छोटे हैं टू को भी बीच में रखो फोर को भी बीच में रखो तो ये हमारी बन गई रिप्रेजेंटेशन क्लियर है चीज ऐसे इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या सेट बिल्डर फॉर्म में करो क्लियर है पॉइंट ठीक है चलो अब चलते हैं आगे अब वही हमने टू और फोर काट के यहां पे रखा अब इसमें क्या किया टू और फोर दोनों को बीच में नहीं रखा टू को भी बाहर निकाला फोर को भी बाहर निकाला तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे होलो सर्कल बोल लो या इसको नोड भी बोल देते हैं ठीक है नोड या होलो सर्कल ठीक है ऐसे भी नोट करना है तो अब जो ये टू और फोर है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे राउंड ब्रैकेट के साथ राउंड ब्रैकेट मतलब इसका मतलब है कि टू और फोर बीच में नहीं है राउंड ब्रैकेट टू कॉमा फोर और इसको कई जगह पे क्या करते हैं वो ऐसे भी नोट करते हैं जो जैसे हम ये देखो जैसे हम स्केयर ब्रैकेट ऐसे लगाते हैं तो वो स्केयर को यहां से हटा के ऐसे भी नोट करते हैं ऐसे ठीक है स्केयर ब्रैकेट इस साइड से ऑपोजिट साइड कर देते हैं तो ऐसे भी कई जगह पर लिखा होता है उसका मतलब क्या है कि टू को इंक्लूड नहीं करना ठीक है चीज इसका मतलब ये क्या है टू को इंक्लूड नहीं करना आगे जाके हम एक पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज की कंफ्यूजन होती है कि इंटरवल लिखा हुआ है या ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो नोटेशन है ज्यादा यूज की जाती है ठीक है तो ये और ये दोनों नोटेशन सेम है अब इसको हम लिखे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर रियल नंबर होने चाहिए और टू से बड़े और फोर से छोटे एक्स ग्रेटर देन टू लेस देन फोर क्लियर है चीज अब इसी के साथ देखो अब टू और फोर तो नहीं है तो यहां पे हमने इक्वल टू नहीं लगाए टू भी टू से बड़ा रहेगा और फोर से छोटा टू भी नहीं हो सकता और फोर भी नहीं हो सकता क्लियर है चीज तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई अब आगे चलते हैं अब इसमें देखो इसमें क्या है इसमें टू को हमने सेट में रखा और फोर को सेट में नहीं रखा ठीक है चीज तो ये क्या बनेगा टू पे क्लोज फोर पे ओपन ठीक है अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू पे स्केल रैकेट अब फोर पे हमने क्या किया इसको बार वाली साइड पे लगा दिया चाहे तो राउंड ब्रैकेट लगाओ चाहे इसको ऐसे लिख दो ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन अब इसमें क्या करेंगे x टू से बड़ा फोर से छोटा फोर सेट में नहीं है तो फोर में इक्वल टू नहीं लगाना टू सेट में है तो टू पे इक्वल टू लगाना है क्लियर चीज अब चलते हैं आगे अब इसमें क्या किया टू को बाहर निकाल दिया फोर को अंदर रख दिया सेम वही टू पे ओपन फोर पे क्लोज ठीक है अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम x ग्रेटर देन टू लेस देन फोर फोर सेट में है तो फोर पे इक्वल टू टू नहीं है तो यहां पे इक्वल टू नहीं लगा क्लियर है चीज ठीक है तो ये हमने इंटरवल्स देखे फोर अब चलते हैं आगे अब देखो जो ये हमने फोर इंटरवल्स डिस्कस किए ये इंटरवल्स कैसे हैं बाउंडेड इंटरवल्स है बाउंडेड मतलब कि जैसे ये देखो हाथ में आ रहे हैं हमारे कि फॉर एग्जाम्पल ये टू और फोर है तो ये हाथ में आ गया ऐसे ठीक है तो ये बाउंडेड इंटरवल है अब हम डिस्कस करते हैं फाइव अनबाउंडेड इंटरवल्स अनबाउंडेड का मतलब क्या देखो कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमने ऐसे कट किया तो हमारे पास जो थ्रेड आया वो हमारा इंटरवल है अब अगर मैं दो साइड से कट ना करूं सिंपल एक साइड से कट कर दूं कि जैसे मैंने एक सीजर ली सीजर के साथ क्या किया टू पे कट लगा दिया टू पे कट लगाया तो जब टू पे कट लगाया तो ये सारा थ्रेड रखी है मैंने अपने पास टू पे कट लगा के टू के आगे ये थ्रेड है जो पूरा ये नंबर चलते रहेंगे खत्म तो नहीं होंगे तो ये सारा थ्रेड मेरे पास है टू के आगे वाला तो देखो ये चीज बन गई कि टू पे कटर लगाया और टू के आगे वाला जितना भी थ्रेड है वो यहां से आ रहा था तो इसका मतलब क्या है ये सारे नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जितने भी आगे नंबर्स हैं वो सारे हमारे थ्रेड पे पड़े हुए हैं यहां पे क्लियर चीज अब ये सारे नंबर्स आ गए अब देखो अब जो एंड पॉइंट क्या है हमारा टू एक एंड पॉइंट है अब जो ये एंड पॉइंट है ये सेट में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो अभी तो ये सेट में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे क्लोज टू कॉमा अब देखो अब यहां पे क्या था फोर पे खत्म हो गया तो यहां पे हमने फोर लिख दिया लेकिन यहां पे देखो यहां पे आगे कोई एंड पॉइंट आएगा आगे जाके कोई एंड पॉइंट आएगा 
कोई एंड पॉइंट नहीं आएगा ये नंबर्स हैं ये कहीं पर भी जाकर खत्म नहीं होंगे क्लियर तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया आपने ये फिर यहां पे कौन सा नंबर लिख दिया ये खत्म तो नहीं हो रहे तो ये नंबर कौन सा लिख दिया आपने यहां पर ये आपको अच्छी तरह समझना है ये कोई नंबर नहीं है ये एक नोटेशन है नोटेशन मतलब जो इसको हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी बोलते हैं इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है सिंपल एक नोटेशन है ये हमें यहां पे क्या बता रही है ये बता रही है कि टू से नंबर स्टार्ट हुए आगे तो टू के आगे कहीं पर भी रुकना नहीं है ये चलते रहेंगे नंबर कभी भी खत्म नहीं होंगे तो ये क्या एक नोटेशन है रियल नंबर में इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जस्ट नोटेशन अगर हमने बोला इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है हम इस साइड चलते जाएंगे अगर हम बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी तो उसका मतलब हम इस साइड चलते जाएंगे क्लियर ये चीज ठीक है चल अब टू पे क्लोज तो टू पे रहा है क्लोज अब इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन लगेगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई रियल नंबर पे तो है नहीं तो इस पे तो हमेशा कौन सा नंबर लग रहा है कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है ओपन ब्रैकेट यूज करनी है क्लियर ये चीज इस पे कभी भी क्लोज नहीं आएगा क्लोज उसी में आना है जब नंबर सेट के अंदर हो क्लियर पॉइंट तो यहां पे हमेशा ओपन चलो करें आगे ठीक है अब ये एक नोटेशन हो गई इसकी और इसी के साथ अगर हम इसको सेट बिल्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू अर रियल नंबर कौन से रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन टू टू से बड़े होने चाहिए यही हुआ ना टू से बड़े जब हमने टू पे कट किया तो टू के आगे वाले सारे नंबर उठा लिए टू के आगे वाले सारे नंबर उठा लिए अब टू हमारा सेट के अंदर है तो यहां पे क्या लगा दिया इक्वल टू लगा दिया एक्स ग्रेटर देन टू टू से बड़े या टू के इक्वल क्लियर समझ आई बात अब चलते आए अब यहां पे क्या है टू को सेट में नहीं रखा बाकी तो सारा सेम ही है बस टू को सेट के अंदर नहीं रखा हमने टू पे ओपन इन्फिनिटी पे तो ओपन ही रहना है क्योंकि ये नोटेशन है कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन क्या आएगा टू ठीक है टू से बड़े नंबर टू नहीं रखना टू नहीं है हमारे पास तो इसलिए हमने यहां पे इक्वल टू नहीं लगाया क्लियर पॉइंट ठीक है चलो हमने ये दो अनबाउंडर डिस्कस कर लिए अब चलते हैं हम आगे अब यहां पे देखो जैसे मैंने टू पर कट लगाया और टू के आगे वाले सारा ये थ्रेड था जो आगे वाला थ्रेड ये रख लिया अगर मैं मान लो फोर पे कट लगाऊ फोर पे कट लगा के ये पीछे वाला थ्रेड रख लू सारा फोर पे कट लगाया दो, दो थ्रेड आगे एक तो आगे वाला एक ये इधर पीछे वाला तो पीछे वाला थ्रेड यहां पर रख लिया है ना फोर पे कट लगा के पीछे अब इससे पीछे कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ पे थ्री टू वन जीरो ये आगे माइनस वाले सारे ऐसे चले ठीक है ये सारे नंबर्स हमारे थ्रेड पे पड़े हुए हैं क्लियर ही चीज अब इसमें देखो अब इसमें क्या है ये सारे नंबर्स हैं तो इधर कोई नंबर खत्म होगा ये नंबर खत्म नहीं होंगे तो हम क्या लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी इसका मतलब क्या है कि इस साइड नंबर चलते रहेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा माइनस इन्फिनिटी कॉमा फोर जो हमारा लास्ट इधर पॉइंट है फोर एंड पॉइंट ये है ना हमारा तो फोर अब फोर हमारे सेट के अंदर है तो फोर पे क्लोज लगा दिया अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर्स नहीं है नोटेशन है इस पे क्या आना है ओपन ब्रैकेट या क्लियर अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे रियल नंबर एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स क्या होगा नंबर कौन सा होगा फोर से छोटा तो एक्स लेस देन फोर अब फोर हो सकता है हो सकता है यहां पे देखो हमने डार्क सर्कल लगाया तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा इक्वल टू आएगा क्लियर एक्स लेस देन फोर और इक्वल टू फोर फोर से छोटा नंबर या फोर के इक्वल नंबर क्लियर चलिए आगे चलो अब यहां पे देखो इसमें क्या किया हमने कट तो यहां फोर से किया लेकिन फोर को बीच में नहीं रखा तो वही सेम माइनस इन्फिनिटी से फोर क्या आएगा ओपन आ जाएगा क्लियर फोर नहीं है यहां पर क्या आएगा एक्स लेस देन फोर इक्वल टू नहीं आएगा ठीक है इसी शाबाश ये हो गया अब अब आप देखो अब हम क्या कर रहे हैं हमने क्या किया हमने क्या कट लगा के सारे नंबर्स रख रहे हैं मतलब इस थ्रेड का कोई भी पोर्शन ले लो आप इस थ्रेड का कोई भी पोर्शन मतलब ऐसे कट करके पोर्शन उठा लिया हमने अब हम क्या कर रहे हैं हमने कट ही नहीं किया ये सारे का सारा थ्रेड रख लिया ये सारा थ्रेड ऐसे उठाया और यहां पर रख दिया समझ लो बात ये इस साइड भी नंबर चलते जा रहे हैं इस साइड भी चलते जा रहे हैं तो ये सारा थ्रेड ही आ गया अब इस थ्रेड को कैसे लिखेंगे देखो नंबर्स इस साइड भी नहीं खत्म होने नंबर इस साइड भी नहीं खत्म होने तो इसका मतलब इस साइड क्या आएगा इन्फिनिटी इस साइड माइनस इन्फिनिटी मतलब इधर भी नंबर चलते जा रहे हैं इधर भी नंबर चलते जा रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे ऐसे ओपन इंटर ओपन आई ब्रैकेट दोनों पे माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी अब ये नंबर कौन से हुए ये चेक करो ये नंबर कौन से बन गए सारे रियल नंबर ही बन गए 
सारे रियल नंबर ही बन गए तो सारे रियल नंबर इस पे आएंगे इस नंबर लाइन पे आएंगे तो इस सारे के सारे रख लिए हमने तो सारे रियल नंबर आ गए तो हमारे पास क्या बन गया रियल नंबर का सेट बन गया जो हमारा नाइन्थ इंटरवल है क्लियर चीज समझ आई बात ठीक है तो ये हमारे जो फोर है ये क्या है अनबाउंडेड अनबाउंडेड इंटरवल है ठीक है इसी ये पांच अनबाउंडेड ये चार बाउंडेड ठीक है अब अब बात करते हैं इनकी लेंथ की कि इंटरवल की लेंथ कितनी है अब देखो टू से स्टार्ट होकर फोर तक चल रहा है इसमें क्या करना है एंड पॉइंट्स को माइनस करना है बस जैसे फोर माइनस टू तो इसकी लेंथ कितनी हुई टू लेंथ हुई इसकी इसमें टू से फोर है फोर माइनस टू 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 से फोर इस पे भी टू टू से फोर टू सभी की लेंथ कितनी है टू है तो इसका मतलब जब हम लेंथ निकालेंगे तो आपने ये नहीं देखना कि एंड पॉइंट बीच में रखी है या नहीं रखी अब इसमें एंड पॉइंट बीच में है इसमें एंड पॉइंट नहीं है इसमें एक एंड पॉइंट है एक नहीं है इसमें भी वही चीज है तो एंड पॉइंट्स लेंथ में मैटर नहीं करते जब भी आप लेंथ निकालोगे किसी इंटरवल की तो उसमें जो एंड पॉइंट्स हैं वो हो या ना हो वो मैटर नहीं करता लेंथ में सिंपल क्या करना है बस इनको माइनस कर देना ठीक है बीच में हो चाहे ना तो ये लेंथ होगी तो दैट मीन इन सभी चारों की लेंथ क्या है सेम और जो आगे हमारे पास अनबाउंडेड अनबाउंडेड में देखो लेंथ कितनी होगी यहां पर कट गया ये चलते ही रहना आगे तो लेंथ तो कुछ डिफाइन ही नहीं होगी तो इसमें क्या बोलते हैं हम इन्फाइट लेंथ इसमें क्या बोलते हैं इन्फाइट लेंथ और कई इसको क्या करते हैं कई जगह पर वो क्या करते हैं इसको प्लस इंफिनिटी लिख देते हैं या इंफिनिटी लिख देते हैं ठीक है इसको कई जगह इंफिनिटी लिख देते हैं अब इंफिनिटी जस्ट क्या कोई नंबर थोड़ा है एक नो, नोटेशन है नोटेशन मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया लेंथ कितनी है इन्फाइट लेंथ है ठीक है तो इसका मतलब क्या है लेंथ के इन पांचों में इन्फाइट लेंथ है समझ आई बात ठीक है अब चलते हैं जो हमारे दो इंटरवल्स रह गए बहुत अच्छे फर्स्ट है एम्प्टी सेट जो एम्प्टी सेट है वो भी एक इंटरवल है क्लियर है चीज ये ध्यान में रखनी है अपनी चीज एम्प्टी सेट इंटरवल है सिंगल टन सेट सिंगल टन मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो जैसे ये देखो सेट के अंदर वन ये कंफ्यूज नहीं होना सेट के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या पड़ा है टू पड़ा ठीक है एक ही एलिमेंट है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंगल टन सिंगल टन सेट और एम्प्टी सेट ये दोनों भी क्या होते हैं हमारे पास ये होते हैं इंटरवल्स ठीक है ये चीज समझ आई बात बाउंडर में हमने चार देख लिए इस चार में क्या है दोनों को बीच में रखो दोनों को बाहर निकाल लो एक को बीच में रखो एक को बाहर निकाल लो ये देखिए ठीक है इसमें क्या किया इस सा, अगली सारी लाइन रख ली पूरी की पूरी उसमें ये इसको बीच में रखो या बीच में ना रखो या हमने क्या किया यहां से कट करके पीछे सारा रख लिया अब पिछले वाले में या तो फोर को बीच में रखो या ना रखो या पूरी की पूरी लाइन रख लो एक ये बन गया नाइन इंटरवल्स अब दो कौन से आगे एक एम्प्टी सेट और एक सिंगल टन सेट इनको हम ट्रीवियल इंटरवल्स भी बोल देते ठीक है ट्रीवियल इंटरवल्स इन दोनों ये दोनों जो स्पेक्शन है इनको ट्रीवियल इंटरवल्स भी बोल देते तो ये हो गए हमारा सब कुछ इंटरवल के बारे में समझ आई बात ठीक है तो इतनी इंफॉर्मेशन मोर देन नफ है हमारे इलेवंथ के लिए क्लियर चीज समझ आई और इसमें अगर कोई भी डाउट हो या कोई चीज ना समझ आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं